Hi, good evening. Hi, good evening. Hi, Julio, how are you? Hi, fine. Excellent. ¿Qué tal el trabajo? Pues ahorita no tenemos como está cerrada la empresa para la que trabajo. Ah, y en, de caso tampoco, no, no, no funciona. Eh, no porque yo reparo tarimas para una empresa. Mm. Ah, ah, pues no, ahí no hay tales. <risa> no, ahí, ahí no hay tales y trabajo también haciendo diseños arquitectónicos. Mm. Por ahora no. Pero eso está parado. Ok, pero ojalá ya pronto, ¿verdad? Ojalá que sí. Uh -huh. Sí, ya, ya cuando. Ajá, uh -huh. ok. Good evening. Hello, hi, Roxy. Good evening. Excellent. Let's see, Angel and Betty, how are you? Hi, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you? Bien, gracias a Dios. Bien. Right. Trabajando. Perfecto. Excellent. ¿Qué tal, don Angel? Uh, yo digo que bien, gracias a Dios, aquí descansando. Vaya, pues, qué bueno. Sí, Hello. Estamos bien. Ok, perfecto. Hi, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hi. Bien, gracias. Ok, perfecto. ¿Do you play the guitar, Raquel? Well, I can hear you. ¿Do you play the guitar? Ah, uh, my song. Ah, your son. Ah, oh, okay. Nice. Yes. Mm -hmm. I can see the guitar there. <laughs> yes. Uy, pero ahí peligroso, me viene. Y habla le cae en la cabeza. <laughs> está bien, está bien amarradito ahí. <laughs> ah, okay, okay. Perfecto. <laughs> All right. Thank you. Okay, vamos a ver qué más tengo por acá. Tengo un 20C213LA. No sé quién será. Ahí va a disculpar que le pregunte. ¿Cómo se llama? Vamos a ver, Henry. También tengo un iPhone por acá. <risa> Vamos a ver, Heiser. ¿Qué tal, Heiser? Hola, hola. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfect. Excellent. Let's see, Sarah. ¿Se escucha? Sí. Un poco cortadito, pero ahí se escucha. All right, so thank you so much, everybody. Muchas gracias a todos nuevamente por estar acá. Eh, gracias por confiar en Inglés Corporativo y pues gracias por hacer el tiempo de estar a esta hora, ok, de estar acá y pues vamos a empezar, ok. Vamos a aprovechar el tiempo, ya que en la sección número 2 tenemos un tema que nos va a consumir bastante, bastante tiempo. All right, así que vamos a ver. Hola, José David. Y el cargador, right. Frida, sacámelo, por favor. All right, okay. Vamos a iniciar. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso mientras todos nuestros compañeros se terminan de conectar. Eh, nuevamente les, les indico que vamos a silenciar todos los, eh, todos los micrófonos. Eh, cuando usted quiere hacerme una pregunta, lo activa y luego cuando termine lo devuelve a desactivar para evitar cualquier interferencia. Okay. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso mientras sus compañeros se terminan de conectar. <coughs> y el día de ahora vamos a hacer unas cuantas prácticas de los temas que hemos visto hasta ahora. ¿okay? Que ya sería de la section number one. Eh, bueno, subimos, en estos días hemos estado viendo los frequency adverbs. Eh, vimos un par de, de, de frequency adverbs y phrases que podemos utilizar. Eh, Permítanme. Aquí la computadora está de rebelde ahorita. Ok, ahí está. All right. Entonces, eh, estamos utilizando esas frases. Eh, por ejemplo, often, always, usually, never. Okay. También el día de ayer hicimos oraciones en las que utilizábamos eh, time expressions o time phrases al final de la oración. Okay. Que también nos indica frequency. Okay. Que también nos indica frequency, pero lo hace de manera diferente porque nos dice cuántas veces al día, a la semana, al mes o al año nosotros realizamos cualquier actividad. Okay. 
Eh, así que eso, eso fue un poco de lo que vimos ahí el día de ayer. También vimos unas preguntas, ¿ok? Hicimos un par de prácticas con preguntas utilizando how, ¿ok? Y les daba las alternativas que nosotros tenemos para responder a estas preguntas, ¿ok? La primera que vimos fue how often, ¿ok? How often, ¿qué tan a menudo? For example, how often do you watch TV? Ah, I watch TV three times a day, ¿ok? Tres veces al día. Eso sería un time phrase, ¿ok? Así como lo tengo acá. Eso sería un time phrase. Pero, ¿qué pasa si yo digo, eh, I usually watch TV? Ah, en ese caso no estoy utilizando un time phrase, sino que estoy utilizando un frequency adverb. ¿Ok? Entonces, de cualquiera de las dos maneras se puede. Déjenme nada más activo algo por acá. Ayer no se estaba viendo, pero ojalá que ahora sí se pueda ver. ¿Ok? Ok, pero teníamos esas dos opciones. Eh, para, eh, para poder hacer, eh, responder a ese tipo de preguntas, ¿okay? No, no se logra ver, pero ni modo. All right. Entonces, tenemos, eh, tenemos esas dos alternativas, ¿ok? Cuando nos preguntan con how often, podemos eh, responder de esas dos maneras. Utilizando un time phrase o también podemos utilizar eh, un frequency adverb, ¿ok? Así que ahí teníamos la primera pregunta. La siguiente era how long, ¿ok? How long? Es decir, ¿cuánto tiempo? Ok, how long? Eh, en ese caso también podemos mencionar cualquier otro tipo de actividad. Por ejemplo, how long do you spend in your cell phone? How long do you work? Eh, how long do you drive to work? Ok, or how long do you walk? Ok, ¿qué tantos minutos camina? ¿Qué tantos minutos eh, maneja? Ok, etc. Y aquí decíamos que tenemos varias opciones. Tenemos cómo responder en base a minutos, hours, months, or years. Okay? Ahí tenemos varias opciones eh, para poder responder. Eso sería con how long. Okay? ¿Cuánto tiempo? Next one. How well. Okay? ¿Qué tan bien? En ese caso mencionamos que tenemos tres opciones diferentes de respuesta. Tenemos pretty well. Que sería súper bien, ok, pretty well. About average, ok, about average. Or not pretty well, ok, not pretty well. Entonces, ahí podemos mencionar cualquier actividad, ok. How well do you drive a car? How well do you dance? Ok, how well do you speak English? Eh, cualquier actividad que se nos venga a la mente, ahí la podemos utilizar, ok. Incluso estuvimos hablando de un, de un pequeño, eh, de un pequeño, bueno, de la, de la pregunta que nos estaba costando un poquito en la plataforma, que no sé por qué tiene can cuando tendría que ser do, ¿ok? Pero también se puede hacer con can, ¿ok? Sin embargo, eh, ahorita estamos estudiando nada más do and are, ¿ok? Ese es el único caso en donde tendríamos eh, la respuesta utilizando can, ¿ok? Pero aquí tenemos las preguntas de how well, ¿ok? Ah, well. Y en este caso lo estamos utilizando para actividades. Ok. For example, take a shower, drive a car, eh, speak, speak in English. Ok. Todas las que estamos diciendo anteriormente. All right. Y finalmente estuvimos viendo how good. Ok. How good. Decíamos que es muy parecida a la anterior. El único, la única diferencia es que en el caso anterior estamos hablando de activities. Ok. How well do you speak? How well do you play? En el caso de how good, estamos hablando de, eh, eh, de materias o de disciplinas. Okay? How good are you at soccer? How good are you at baseball? How good are you at science? Okay? How good are you at math? Okay? Cualquier disciplina o cualquier deporte lo podremos utilizar, pero en ese caso tendremos que utilizar are. Okay? Y tenemos tres maneras también de responder. Pretty good. Ok. And not so good. Ok. Not so good. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Eh, déjenme mostrarle en la plataforma el ejercicio que usted puede realizar al haber finalizado eh, esta clase. Ok. Entonces, ya tenemos el ejercicio 1.10. En el ejercicio, perdón, no es este. Es esta otra. 
Aquí está. ¿Ok? Que sería el 1.11. ¿Ok? Sería el 1.11. Entonces, en este caso, eh, aquí tenemos que ver la respuesta que nos está dando el ejercicio para que nosotros logremos identificar si va a ser con how well, con how long, con how often, ¿ok? Eh, etcétera, ¿ok? Eso vamos a hacer, completar las siguientes preguntas utilizando, eh, y tenemos que guiarnos en la respuesta, ¿ok? Por ejemplo, aquí dice, as valuable. I guess pretty good. I often play on weekends, ¿ok? En este caso estoy hablando de volleyball, ¿ok? Estoy hablando de una disciplina o de un deporte, entonces la pregunta tendría que ser con eh, how good, ¿ok? How good are you? Are you? Uh -huh. How good are you at volleyball? ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros eh, tenemos que completar eh, la pregunta en este caso. Right? Y así tenemos todas estas. Bueno, son nada más cuatro. En esta les decía que eh, no tenemos otra opción más que uh, How well can you? ¿Ok? How well can you type? ¿Ok? Es la única que está diferente de las demás, ya sea how well, how often, or how good. ¿Ok? Todo depende de lo que nos están preguntando. ¿Ok? Así que ese sería eh, uno de los ejercicios. Bueno, de hecho es el último ejercicio. Eh, uno, el único de los dos ejercicios que tenemos de la, 1. De la sección 1. ¿Ok? Que sería el 1.11. Luego ya no tenemos ningún otro ejercicio que completar más que videos que ver. Right? Vamos a hacer una pequeña práctica ahorita de eso, solo para ver si se comprendió la idea en general. ¿Okay? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño eh, trabajo en grupo y usted le va a tener que hacer preguntas a sus compañeros utilizando how. ¿Okay? Todo va a depender del número de, de, el número de compañeros que tenga. ¿Okay? Por ejemplo, si usted tiene, eh, su, digamos, el grupo está de cuatro, es decir, que tiene tres compañeros. Entonces, a cada compañero le va a tener que hacer una pregunta. Una puede ser con how often, a alguien le puede preguntar con how well, a otra le puede preguntar con how good, o si usted quiere también con how long. ¿Okay? Tenemos cuatro opciones de pregunta. Usted eh, le hace la pregunta que usted quiera. ¿okay? Cualquiera de esas cuatro preguntas que hemos estudiado hasta el día de ahora. ¿Okay? Así que eso vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer preguntas utilizando how. ¿Ok? ¿Alguna duda? Usted decide qué pregunta le hace a sus compañeros. ¿Ok? Ahí quizás ahorita puede ir escribiendo una que otra pregunta. Utilizando how often. O how long. O how well. ¿Ok? Recuerde que para well vamos a utilizar una activity. How well do you dance? How well do you sing? Y para are, how good are, ok, en ese caso vamos a utilizar eh, una disciplina o una materia. Ok, estamos listos. All right. Entonces lo vamos a, vamos a trabajar en grupitos ahorita. Por favor, acepte la invitación. Y le va a hacer preguntas a sus compañeros. Ok, vamos a hacerle preguntas a sus compañeros. Here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello. Hello. No escuchan, dice. Tal vez están, tienen que modificar su su, eh, su micrófono o sus audífonos. Tal vez están fallando. Okay. Uh -huh. Hello. Hello. Ahora Hello. sí lo escuchamos, nos escuchan nosotros. Ok, sí lo escucho. Ah, ok, perfecto. Y los demás, vamos a ver. Eh, Walkiria, ¿nos escucha? La canción de Curacao. Sí. 
que dice Noria que no nos escucha. No sé. Hello. Hello. Ahora, sí. Sí Ahora sí la escuchamos, nos escucha. Ok. ¿Qué vamos ah. a hacer? Ah, ok, eh, se les decía que este, van a hacer preguntas a sus compañeros. Okay. No, lo que vamos a hacer es, este, vamos a practicar las preguntas que hemos estado haciendo de how often, o how long, o how well, ok. Tiene que hacerle una pregunta a cada uno de sus compañeros, ¿ok? Ok. Usted decide okay. con cuál, con cuál le hace la pregunta y a quién le hace la pregunta. Okay. Voy, a, voy a empezar yo para que tengamos un ejemplo. Ok. okay. Vamos a ver, Sandra. Okay. Eh, how often do you go to the supermarket? Um, how often do I try? I Every day, pero um, en el caso every, de every day, the, twice ah, a week. Ah, vale, como twice a, twice a week. Ajá, como sería una, una frase de tiempo, tendría que ir al final de la oración. Ajá. Sería, ok, but how often do you ajá. supermarket? Entonces, eh, la respuesta tendría que hacer bien corta, twice a week. O, Ah, o sea, corta, once. Ajá. 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 Corta y larga, ser. ¿cómo lo...? Uh -huh. Ah, I go to the supermarket once a week. Uh -huh. Ok, I go to the supermarket once a week. Ajá, perfect. Ok. Ok. Sí, Noria. Uh, how, well, uh, how well do you drive a car? How well? How well do you drive a car? Drive a car. Ay, yeah. Very well. Ah, ok, excelente. Okay. Okay. Well. Okay. Well. En ese caso solo podemos decirlo de manera corta, ok. No hay otra manera de cómo decirlo, sino que nada más decimos pretty well, about average, o not so, or, or, eh, not pretty well. Not pretty well, uh -huh. not pretty well. Uh -huh. Teacher, en, también ahí podría contestarle a ver, de always, que él lo hace todos los días, siempre. ¿Cómo? En que, en que, que gasta el, el dry car, ¿vale? eh, la, la, you, we well do you play, do you have the, uh, how well do you drive it car, your car? Entonces Ajá. la respuesta corta, pretty well, pero si lo queremos poner como que él siempre, Manel, utiliza su ah, tiempo el, en eso. El, el problema es que como la pregunta que le hice es que también maneja, no le estoy preguntando qué tan seguido maneja. Ah, ok, qué Ajá. bien, ah, okay. Qué, qué bien maneja y qué Ajá. ah, ok, Ajá. ok. Ajá. 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 Okay, la diferencia. Lo que bien juega, así como el, el, el ejemplo, el you play tennis y lo que bien juega es el tennis, el, este deporte. Okay. Así es. Ajá. De acuerdo. Vamos a ver, eh, Walkiria, ¿ahora nos escucha Walkiria? Teacher. Hello. Solo una, una cuestión. Eh, también se podría decir... Por una respuesta, I drive pretty well. I drive my car pretty well. Ajá. Sí se podría, pero digamos que más como... Pero es mucho redundante. Ajá, ajá. Uh -huh. Es más, más fluido pretty well. Es, digamos okay. que es un poco más rápido decirlo. Ajá. Ok, de acuerdo. All right. Vamos a ver. Eh, no sé quién es 20C213. <risa> Me parece acá nada más las letras 20, C, 2, 3, C. All right. Si no, vamos a ver. Este, Noria, ¿nos puede hacer preguntas a usted? Ok. Uh, voy a recordar lo que estudiamos. Que puede ser con how often. How often. Okay. 
Ahí lo está preguntando que también. Oh, que también. Me está diciendo. Um, que también well. cocina. Ah, ajá. Well. Uh -huh. uh -huh. ah. How good. How good. How good. How good. Yeah. How good. Es que, okay. Solo tenemos tres respuestas. Okay. Uh, I was. I. ¿Cómo le respondería? Solo tenemos tres maneras. Pretty good. Ok. O, about, quiero ver. Not so good. About average. Pero es que la de about average es para well. Y la pregunta que le hizo ella es de good. Mm. Ajá. Ah, está pretty good. No, pero no puedo, porque no puedo mucho. <risa> <risa> Entonces sería ok. Ajá. Ah, sería ok. Ok. Ajá, ok. Ok. Mm -hmm. okay. <risa> All right. <risa> Vamos a ver acá. Okay. Uh -huh. Ahora sí, Sandra, háganos la pregunta. Okay. Ok. Teacher. Ajá. Aquí la tengo, pero me encanta. Mira que las tengo anotadas aquí. Ahí la perdí. ¿Cómo está? My teacher, uh, how often do you exercise? <laughs> uh, I rarely exercise. Yeah. Okay. Yeah, I don't. I don't. Noria. Okay. <laughs> okay. And Noria, uh, how long do you spend at the gym? Okay. How long? Um. How long? How long do you spend at how the gym? Long, how long do you spend at the gym? Mm -hmm. I spend uh, at the gym once, once. <laughs> one hour. One hour. One hour. One hour. One hour. One hour. Uh -huh. one hour. <laughs> one hour okay. every day. No. Every day. Okay. One hour Good. every day. Ah, okay. No, 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 Ok, perfect. Ok, perfect. Ok, okay vamos a ver, ahora háganse otras preguntas y voy a revisar, a revisar otros grupos, ok? Otras. Ok. Vale. De acuerdo.
Hello. En todas eran. En, en casi, bueno, en la Howlong no, ¿verdad? Ajá. Pero en, en la... En How Good. How Good y How Well. Yeah. Sí, sí, ahí sí son, son respuestas cortas. Okay. No pretty well, about average, pretty well. En la, en la, cuando son de well y cuando son de good, ahí son respuestas cortas. Okay. Ya cuando le dicen how often o cuando le dicen how long, ahí sí son respuestas largas. Uh -huh. Y cuando vamos a contestar una respuesta de how good, entonces lo, eh, está bien así como lo hicimos con un ejemplo que me dio Ángel, que le dije, le dije yo... Este, que era, ¿cómo era la respuesta, Ángel, que le di? Never. <risa> not, not so good, not so no, good. Not so good, ajá. Ajá, sí, le dice not so good, está bien, ajá. Ok. Uh -huh. Ok, entonces sí, entonces vamos bien, les continúe. <risa> ¿Cuántos les faltan? No, ya, ya. Ya todos nos preguntamos, ah, okay. Ustedes ya sigan practicando. Sigan, sigan practicando mientras reviso otro grupo, ¿ok? Ok. 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 Oh, four hours. Hello. Maybe. Hello. Okay, th thank you. Hi. Mm -hmm. Hi, teacher. Hello. ¿Alguna pregunta? For you. No, okay. If you want to ask me. Mm -hmm. uh, um, I don't know. The same last questions. Uh, how often do you watch news in social media, Dennis? Ah, hmm. I usually watch news in the social media. Mm -hmm. Okay, thank you. Yeah. Yeah, no problem. Let's see, I have a question for you. Uh, how often do you practice English for everybody? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Okay, I, 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 I answer first. Okay. Yeah. Uh, every day every is day? the question? No, mm. how often? Yeah, how often? How often? Uh, mm -hmm. Sometimes, sometimes okay. I, okay. I practice the English. Okay, perfect. I usually practice the English. Okay, excellent. Mm -hmm. And Julio? I practice the English two hours. Ah, two hours. Okay, perfect. Mm -hmm. Two hours a day. A day, yes. Okay. Perfect. And Jose David? I usually, I usually mm -hmm. practice. I, mm -hmm. Okay, perfect. I usually practice English. Uh -huh. Excellent. Okay, ya terminaron entonces con todas las preguntas. Yeah. Yeah, yeah. I suppose. Okay, perfect. Okay, vamos a regresar entonces al grupo. Uh -huh. Okay. Okay, thank you. Regresamos. Ok, perfect. Ok, welcome back. Ya regresamos. Voy a tener la cámara acá porque ya me falló la cámara de...
de la computadora, ¿ok? Para que me vean. All right. Vamos a ver entonces, vamos a practicar. Yo sé que ya estuvieron practicando, eh, haciendo y contestando preguntas, pero ahora vamos a hacerlo, eh, vamos a hacerlo eh, con preguntas que yo tengo para ustedes. Okay. I have some questions here for you. Okay, ya hicimos el ejercicio. Ahora le voy a hacer preguntas a unos cuantos por acá. Vamos a ver. The, nef the first one. Vamos a ver. The first one says, how often do you go to church? How often do you go to church? Let's see. I'm going to ask Eric. Eric Acosta, how often do you go to church? Good evening. Um, once, uh, once, once day a, a, a week. Once a week. Uh -huh. Okay. Once, once a, a week. week. Okay, perfect. Uh -huh. Perfect. Thank you. Okay. Let's see. How often do you go to church? Let's see. Le voy a preguntar a... Let's ver. Sarai. Hello, Sarai. How often do you go to church, Sarai? A ver si no nos escucha. Ya yeah, creo que quizás no nos escucha. Let's see. Deja preguntarle a Henry. Henry, how often do you go to church? I go to the church once a week. Once a week. Okay, perfect. Thank you. The next one. How good are you at English? How good are you at English? Vamos a ver, le voy a preguntar a um, Ingrid. What do you think, Ingrid? How good are you at English? Mm, not so good. Not so good. Come on. <laughs> you have to say, really? <laughs> not so good. You have to say pretty well. <laughs> okay. <laughs> okay, let's see. Uh, let's see, Roxy. How good are you at English? What do you think, Roxy? Roxy, hello. If not, let's see, Kathy. Hola, hola. Okay, ahora sí, Roxy. Yes. <laughs> okay, Roxy. How good are you at English? Okay. Uh, que también es, ¿cómo, cómo es esa la, la, la pregunta? Que también. Que también es, eh, que tan buenas en inglés. Uh -huh. Quiero ver. Um, Tenemos tres respuestas. Pretty good, okay, ah, or sí. not so good. Uh -huh. uh, quiero ver. Sí, espérame. Uh, uh, tenemos pretty, pretty good. Tenemos la otra. ¿Cuál me dijo? Okay. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Okay. <laughs> And pretty, not, 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 not so good. Uh -huh. um, not so good. <laughs> okay. If you say so. Okay. But no, I think you're pretty good. Okay. I think you're pretty good. The next one. How long do you have a break at work? Okay. How long do you have a break at work? Vamos a ver. Eh, Katia. Katia Torres. What do you think, Katia? How long do you have a break at work? I'm um, probably have a break at work. But how long? De cuantos minutos? Or how many hours? Mm -hmm. Wow. It took me um, 10 minutes, 10 uh, minutes. Uh -huh. day. Okay, 10 minutes a day. Mm -hmm. Okay, okay. Yeah. Thank you. Okay, thank you. Okay, Let's welcome. see, Yvette, how long do you have a break at the work? I, ha I have uh, one hour's Okay. A day. One hour a day. Okay. Perfect. Okay. Thank you. 
The next one. Number four. How well do you fix a car? How well do you fix a car? Uh -huh. Let's see, Carlos Cabrera. How well do you fix a car? Um, not very well. <laughs> not, not pretty well. <laughs> okay, me, me neither. Okay, I can't. <laughs> Let's see. Uh huh. Elizabeth, how well do you fix a car? Not pretty well. Not pretty well. Okay. Thank you. And let's see, Diego, what do you think, Diego? How well do you fix a car? No. Not pretty well either. Not pretty well either. Okay. Perfect. Let's see, the next one. Number five. How long do you check your cell phone in the morning? How long do you check your cell phone in the morning? Let's see, Raquel, how long do you check your cell phone in the morning? Mm, around five hours five in hours. the morning. Oh, wow. Yes. Okay. <laughs> okay, thank you. Let's see, Angel, how long do you check your cell phone in the morning? Angel? Sorry, we cannot listen to you. Ahora sí, ahora sí. I check my phone three times in the morning. Three times in the morning. Okay. Perfect. Thank you. Betty. Betty. Let's see, Betty. How long do you check your cell phone in the morning? I check uh, my cell phone in 30 times. Three times, uh -huh. three times in the morning. In the morning. Okay, perfect, okay. The next one, the next question, question number six. How well do you sing? Do you speak? A, how well do you sing? Uh, hey, sir. How well do you sing? Okay. Uh, I think about average. Average. About average. Okay. About average. Okay. Excellent. Thank you. Let's see, Blanca. Let's see, Blanca. How well do you sing? Mm -hmm. Um I know I know I know sing. I don't sing. Uh -huh. I not sing. Uh -huh. I don't sing. Uh -huh. I don't I don't not sing. Uh -huh. Okay. <laughs> uh -huh. Excellent. Thank you, Blanca. And the last one, let's see. Uh, Noria, how well do you sing? Sí. One more time. About, how, how about average. About average. Uh -huh. Okay, perfect. Okay, thank you, Nadia. And let's see. How good are you at history? How good are you at history? Let's see, Julio Cesar, how good are you at history? No le escuchamos, Julio César. Ahora sí. Uh -huh. um, not so good. Not so good, okay. Not so good, okay. Uh -huh. Let's see, Sandra. How good are you at history? No le escuchamos, Sandra. Tiene que activar su micrófono. Ahí está. Uh -huh. Hola. Ahora sí. Bueno, la escuchábamos, ahora ya no. <risa> no sé por qué se tiene ese problema. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ajá, dígame. 
uh, how cuál era how good are you at story uh -huh. okay how is your story uh, okay okay ah so so mm -hmm. perfect okay okay, okay. okay. excellent and finally, number eight, how often do you check Facebook? How often do you check Facebook? Let's see, Jose David, how often do you check Facebook? Let's see, Jose David. No le escuchamos. Tiene que desactivar su micrófono, José, porque no lo escuchamos. Te has dicho activar el micrófono, porque está desactivado. Entonces, ahí está. Ay, ay, oh, ok. Ay, ay, always check my Facebook. Ok, perfect. I always check my Facebook. Uh, let's see. Saraí, how often do you check your Facebook? I always check my Facebook. Okay, perfect. And finally, Carlos Cabrera, how often do you check your Facebook? I don't have Facebook. Oh, you don't have Facebook. Oh, wow, that's new. No. <laughs> okay, perfect. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Okay, perfect. Entonces, aquí es donde terminamos la primera sección. Okay, section number one. Eh, así es como tenemos diferentes preguntas. Ya les expliqué cómo vamos a realizar el ejercicio eh, de la plataforma, pero igual si hay alguna duda en el camino o si no sabe cómo hacer algo en la primera parte, que tenemos únicamente este dos ejercicios, sí. ahí usted me puede contactar sin ningún problema. ¿Okay? Entonces vamos a aprovechar los pocos minutitos que nos quedan y vamos a empezar a ver el siguiente tema de la section number two. ¿Okay? Para eso vamos a practicar esta pequeña conversation. So listen to me y luego le voy a pedir a ustedes que me ayuden eh, con esa conversación. All right? So listen. Okay. So um, what did you do? Excuse me. All right. No, no, no. Wait, wait, wait. Give me a second. Okay. So what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't. Sorry, no, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get a name. Okay? Alguna palabra que no hayan visto anteriormente por acá o que quieran saber el significado? Mm -hmm. Al final, donde dice don't worry, you always get a, get mm -hmm. an A. ¿Qué significa esa? Este get a 10 here in El Salvador. Uh -huh. Here in El Salvador is like you always get a 10. Uh -huh. Porque en Estados Unidos eh, no manejan las notas del 1 al 10, sino que por letras. Mm -hmm. La letra A <laughs> es, la, es la más alta. Uh -huh. Ok. Yeah, no problem. Any other question? ¿Alguna otra palabra? Forgot. Forgot, okay? That is a simple past of forget, de olvidar. In this case, oh, forgot yeah. is, is olvidé. Uh -huh. Forgot. Uh -huh. okay. Yeah, en este caso, eh, estamos usando bastantes palabras in the simple past, okay? Yo sé que ya vieron eso en el eh, principiante 3. Y si no lo vieron o si lo vieron bien poquito, ahora lo vamos a practicar nuevamente. Porque este tema sí requiere más que todo práctica, okay? No es tanto que nos aprendamos bien todas las reglas, sino que Es cuestión de práctica, ¿ok? Mientras más practicamos, 
se nos va quedando mentalmente todas las reglas que tenemos que respetar para el tiempo pase. ¿okay? Pero aquí lo vamos a volver a ver y lo vamos a, eh, lo vamos a practicar bastante. All right. Eh, vamos a ver otra palabra por acá que tengo. Sería anywhere. Es la penúltima participación de Rick. Dice, no, I didn't. I didn't go anywhere. Eso significa ningún lugar. Ajá. No fui a ningún lugar. Ok. All right. Ok. Entonces lo voy a leer una vez más. Oh, so, ¿cómo se traduce? So. Ajá. Uh -huh. eh, so sería como entonces o... Ajá, uh -huh, entonces. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué hiciste? Ok. ¿Qué hiciste? Ok. Dígame, Valkyria, tiene una pregunta. Hello. Valkyria. Don't worry. Ah, don't worry. ¿Qué significa don't worry? Eh, no te preocupes. Ok. Don't worry. Uh -huh. Eso significa don't worry. Uh -huh. No te preocupes. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Excellent. Ok. Don't worry, be happy. All right. Ahora lo voy a leer una vez más y eh, luego le voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a leer. Right? What did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to a karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went, we went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Okay, let's see. Uh, hey sir, you're going to be Rick. Y okay. Katia, you're going to be Meg. Okay, Katia? Are you ready, Katia? Yes, I'm ready. Okay. So, what did you do last weekend, Mel? Oh, I had a great time. I went to karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to the Lockies? No, we didn't. We went to that new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No. I didn't go anywhere all weekend. I just stay home and study for uh, today's Spanish test. Our Spanish test, our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry, you always get an A. Excellent. Thank you so much. Thank you, Hazer and Katya. Let's see. Um, Henry, you're going to be Rick. Okay. Got it. And um, let's see, Raquel, you're going to be Meg. Mm -hmm. So, what did you do last weekend, Meg? Oh, I had a great time. I went to the karaoke bar and sang with some friends on Saturday. That sounds like fun. Did you go to Lucky's? No, we didn't. We went to the new place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't. I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. Our Spanish, our Spanish test is today. I forgot all about that. Don't worry. You always get an A. Excellent. Thank you so much, guys. Uh, let's see. Eric, you're going to help me with Rick. And, uh, huh, let's see. Vamos a ver, alguien por acá abajo. Eh, Roxy, you're going to be Meg, okay? okay? Okay. Okay. So, what did you do last weekend, Matt? Oh, I had a great time. I went to, a, I went to a karaoke bar and sang with friends on Saturday. That's some life farm. Did you go to lock it? No, we didn't. We, 
We went to that family place downtown. How about you? Did you go anywhere? No, I didn't go anywhere all weekend. I just stayed home and studied for today's Spanish test. test. Oh, oh, the Spanish test is today. I, for, I forget I about that. Don't worry. You always get an A. Excellent. Thank you so much. Excellent. Okay. So, eh, en ese caso podemos ver que estoy utilizando la mayoría de verbos en pasado. ¿Por qué me doy cuenta que están en pasado? Pues algunos de ellos cambian completamente, ¿ok? Algún otro también le he incluido la letra ED o las letras ED al final. Entonces eso es lo que vamos a practicar eh, el día de mañana y también eh, la otra semana, ¿ok? Porque eso nos va a cubrir un poco de tiempo. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Hay partes que son muy fáciles del Simple Past. Hay otras partes que requieren un poco más de práctica. Pero para eso vamos a estar acá, ¿ok? Para practicar ambas, tanto las partes fáciles como las partes eh, un poco más complejas, ¿right? Entonces, algo que, eh, bueno, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿ok? Algo muy importante en este caso es que for the simple past, we are going to use some time expressions, ¿ok? We are going to use time expressions to clarify or to stress the time in the past, ¿ok? Vamos a utilizarlo para eh, enfatizar un poco en que estas acciones fueron hechas en el pasado, ¿ok? Acá tengo algunas frases muy comunes que nosotros utilizamos en pasado, ¿ok? Vamos a revisarlas rápidamente. Yesterday, ¿ok? Es el opposite de tomorrow. Tomorrow sería mañana. Yesterday is in the past, ¿ok? Que sería ayer. También puedo combinar esta palabra que sería last, ¿ok? Last la puedo combinar con varias cosas. Por ejemplo, last week, ¿ok? Last week, la semana pasada. Last month, ¿ok? Last month o last year, ¿ok? Entonces, esa, la puedo, esa palabra last la puedo combinar con cualquier otra eh, para referirme al pasado. Esta también la puedo combinar con un día de la semana, ¿ok? Last, last Monday, last Tuesday, last Wednesday, y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, we started classes last Monday, ¿ok? Empezamos clases el lunes pasado, ¿ok? Last Monday, All right. Otra que es muy común in the simple past is the phrase using ago, ¿ok? que sería utilizando la frase ago o la palabra ago. ¿Qué significa ago? Ago significa hace, ¿ok? Por ejemplo, si usted dice fui al supermercado hace dos días, ¿ok? En, en español uno dice, uno dice hace dos días, pero en inglés uno cambia eso porque uno tiene que decir two days ago. Ese hace va al final en inglés, ¿ok? Es lo mismo, hace dos, hace dos días o two days ago. ¿Ok? Entonces, ese ago significa hace. Solamente que lo cambia en inglés hasta el final. Ese hace también lo puedo combinar con otros, con otros elementos. Por ejemplo, con week. ¿Ok? One week ago. Two weeks ago. Three weeks ago. ¿Ok? Entre más, eh, entre más lo vaya poniendo ahí. Eh, bueno, eso todo depende de la frase. ¿Ok? Todo de frente, depende de la frase. Incluso está con años. ¿Ok? One year ago. Two years ago. Three years ago, ¿ok? Entonces, esa es una frase muy, muy común en el pasado. Ahora, estas frases, eh, yo diría que no es obligación que las utilicemos. Sin embargo, es, es lo más recomendable, ¿ok? Porque de por sí, cuando estamos utilizando un verbo en pasado, ya la oración está en pasado. Pero para ser un poco más específicos, es también bueno utilizar eh, esas time expressions, ¿ok? Esas time expressions. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos ahorita. Y vamos a empezar con lo más fácil, ¿ok? Vamos a empezar a ver el simple past, but in the negative way, ¿ok? The negative form. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza in the present y cómo se utiliza in the past, ¿ok? Para que vean que es muy, muy fácil y únicamente tenemos que poner eh, atención en un par de detalles, ¿ok? Por ejemplo, over here I have, I don't play soccer in the morning. That is in the present, ¿ok? 
I don't play soccer in the morning. ¿Cuál es el auxiliar en esta oración? ¿Alguien me puede decir? Uh -huh. Don't. Don't, ok. Excellent, ok. En este caso estoy utilizando don't. Eh, y cuando estoy utilizando don't, automáticamente eso me dice que está in the present. Ok. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto en the past? Ok, damos la oración in the past. I didn't. Ajá. I didn't play soccer yesterday. Ok. Ahora, aquí vemos la diferencia de cuando utilizo didn't. Y luego estoy utilizando también un time expression. Ok, para hacerlo más específico. Y eso es como que me está reafirmando que la oración está en pasado. Right? Entonces, en presente yo utilizo don't. In the past, I'm going to use didn't. Ok, didn't. Y si se fijan, el verbo no cambia. Ok, ¿por qué no cambia? Ah, porque estoy utilizando didn't. Ok, I am using didn't, entonces no tengo que cambiarlo para nada. Vamos a ver con otro, con otro sujeto. In the present, I use doesn't. Ok, because I am using he or she or it. Ok, cuando estoy utilizando uno de esos tres, yo sé que tengo que utilizar doesn't. Ok. Like in this case, he doesn't work in a restaurant. Ok. Now, what about the, 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 in the past? Ok. I have a different verb. Tengo un verbo diferente. Mm -hmm. Y el auxiliar, si se fijan, eh, estoy utilizando el mismo que I. Uh, he didn't. Ok. He didn't. He didn't go to the cinema. Mm -hmm. Y estoy utilizando un time expression in the past. Ok. Which is last week. Ok. Last week. Entonces, ¿qué es, ¿cuáles son los indicadores de que eso está en pasado? Didn't. And also the time expression. Last week. Ok. Y si se fijan, no he cambiado ningún verbo. Ok. El único que he cambiado ahorita es el auxiliar. Que de don't. Now is didn't. If in the present is doesn't. In the past is didn't. Ok. And I don't change the verb. And the last one. We don't have classes in the morning. We don't have classes in the morning. What about the, ne the sorry, the, the past? We didn't have classes yesterday. Well, we did. <laughs> okay. But this is only an example. It's solamente an example. We didn't have classes yesterday. Lo voy a agregar acá yesterday morning. Okay, para que tenga sentido. Okay. We didn't have classes yesterday morning. Entonces, si se fijan en la forma negativa, eh, no tengo que cambiar ningún verbo, aunque esté en, en third person. Okay. No tengo que cambiar nada. Right. Entonces, ahora quiero que me digan que es algo que ustedes no hicieron ayer. For example, I didn't watch a movie yesterday. What about you? I did. Yes. I don't go to work. I didn't go to work. Uh -huh. Porque I como se ha pasado, to... sería didn't. Uh -huh. yeah. I didn't go to work. Uh -huh. Go to work. Uh -huh. Any other person? Uh, yesterday. Ah, excellent. I didn't go to work yesterday. Uh -huh. Teacher, I, I can I can say I didn't do exercise yesterday. Yes, excellent. Okay, I didn't I didn't do exercise yesterday. En ese caso, la actividad okay. sería do exercise. Entonces, eso no interfiere con el con el con el auxiliar. En el auxiliar. Todavía no. Uh -huh. No, okay. no interfiere en el auxiliar. A las 10 en punto, pasadita, es para terminar. Right. Another one? Yeah, ahí. Ajá. 10 y 4. Dígame. I didn't watch the soap opera ah. in the night. Ok, I didn't watch the soap opera <laughs> in the night. Ok, excellent. Ok, excellent. Another person? Recuerde que aquí no estamos cambiando ningún verbo. Okay. I, Ajá, dígame. I didn't do homework yesterday. yesterday. Ah, ok, perfect. I didn't do my homework yesterday. Excellent. Uh -huh. Vamos a ver a alguien más. 
Teacher, I have one question. Yeah, man. For first and third person, we use did in past. Yes, for all the people, uh -huh. for all the, for all the, um, for all the subjects, we use didn't. Uh -huh. Okay. Para todos uh -huh. utilizamos didn't. Aquí no va a cambiar. No es como en el presente que uso don't y doesn't. Aquí uh -huh. para todos va igual. Uh -huh. All right. Okay, teacher. Yeah, in that sure. case, también puede hablar de un family member. Puede decir, my mother didn't, my father didn't. Dígame, por ahí alguien escuchó que habló alguien. Um, si se podía, por ejemplo, I didn't go to church. I didn't go to? Church. I didn't go to, no le escuché la última. I didn't go to church. Ah, to church. Uh -huh. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. I didn't go to church. Uh -huh. That's perfect. Uh -huh. Okay. That's perfect. Mm -hmm. All right, the last one, el último. I didn't eat dinner last night. I didn't eat dinner last night. Excellent. Okay. I didn't eat dinner last night. Excellent. Okay. Bueno, nos vamos a quedar acá porque ya no había pasado. <laughs> Dígame una pregunta. Uh -huh. No, no, no. Era otra oración. Ah, okay. Dígame, dígame, dígame. Uh -huh. <laughs> My husband didn't go out shopping okay. yesterday. Okay. My husband didn't go shopping yesterday. Okay. Excellent. Okay. Excellent. Okay. Eh, mañana vamos a practicar una vez más eh, el dirin. Okay. No se preocupen. Eh, pero sí ya es para que más o menos vayamos ejercitando la mente en el pasado. Okay. Así que thank you so much, everybody. Have a good night and see you tomorrow. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Good night. Bye. Good night, teacher. Good night. Good night, everyone.